हिजड्यांचं माळेगाव का म्हटलं जातं खिजड्यांचं माळेगाव तर हिजड्यांचं माळेगाव का म्हटलं जातं खिजड्याचं माळेगाव म्हणून असं यानं नाव पडलं दुनियाभरच्या हर एक किनारी येतो माळेगावला ह्या पुराणी या पुराण काळापासून हिजड्यांचं माळेगाव काम लावत सर्व आम्ही त्रिजेपंत एकत्र येऊन आमचा आनंद लुटतो मुळीपेक्षा आमच्या तृतीय पण त्यांना खूप मोठी म्हणजे खूप मोठं स्थान दिलं जात नांदेड जिल्ह्यातील माळेगाव यात्रेला दक्षिण भारतातील सर्वात मोठी यात्रा म्हणून ओळखले जाते श्री खंडोबा देवाची पूजा अर्चा करण्यासाठी लाखो भाविक या यात्रेत सहभागी होतात प्राण्यांचा बाजार वेगवेगळ्या कलांचे केंद्र अशी ओळख असलेल्या या यात्रेची दुसरी एक पुसट होत चाललेली ओळख आहे ती म्हणजे हिजड्यांचे माळेगाव का बांधली माळेगाव यात्रेची ही ओळख जाणून घेऊयात माळेगावला ह्या पुराणी या पुराण काळापासून हिजड्यांचं माळेगाव काम लावतं कारण इथं परंपरिक म्हणजे मुरुळी मुरुळीचा सर्वात मोठं नाव इथं घेतलं जातं त्याच्यामुळे किन्नरांना इथं सोडून दिलेलं राहतं या किन्नरांचा यात्रेमध्ये सर्वात मोठा सहभाग हे असतो की इथं सादर करण्यासाठी येतात सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे इथं किन्नर लोक त्यांची रॅली म्हणजे आमच्यामध्ये काय म्हणतात छबिना काढतात आमचा किन्नर लोकांचा हे सर्वात मोठं कारण आहे आणि सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे माळेगाव यात्रामध्ये ट्रान्सजेंडरची जास्त लिमिट आहे इथे सर्विकल डान्सचे कार्यक्रम या मुरुळीचे कार्यक्रम याच्यामध्ये ट्रान्सजेंडर सर्वात जास्त आहे आणि लोकांना हेच एंटरटेनमेंट करतात त्यामुळे लोकांना इथं हिजड्यांचं माळेगाव म्हणून हा नाव घोषित केलं जात महाराष्ट्र तसेच महाराष्ट्राबाहेरील अनेक तृतीयपंथी या यात्रेत एकत्र येतात यात्रेत आपली कला सादर करून पैसे मागत पुढील दिवसासाठी आपल्या पोटा पाण्याची तजवीज करतात जसं की नुसतं महाराष्ट्रातूनच नसून तर अनेक राज्यामधून या ठिकाणी लोक येतात आपल्या पोटाच्या खळगीसाठी जसं की कालच आपली लावणी महोत्सव झाली कला महोत्सव झाला घोड्यांची दोडघोड झाली या ठिकाणी अनेक लोक राज्यातून परराज्यातून या ठिकाणी आपली पोटाची खळगी भरवण्यासाठी येतात पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर मोठ्या उत्साहात तृतीय पंथींचा छबिना निघतो वर्षभर आपल्या खडतर दुःखी आयुष्यात परिस्थितीशी दोन हात करत संघर्ष करणारे तृतीय पंथी नाचत गात आनंद व्यक्त करतात एकमेकांचे दुःख हलके करतात तर आमचा आनंद लुटण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी येतो माळेगाव यात्रेमध्ये आणि ही जुनी पर ही नवीन परंपरा नसून ही खूप जुनी परंपरा आहे की ग्रामीण भागात असं म्हटलं जातं की हिजड्यांचं माळगाव तर हिजड्यांचं माळगाव याच्यासाठी म्हटलं जातं की या ठिकाणी आम्ही सर्व आम्ही त्रिजेपंत एकत्र येऊन आमचा आनंद लुटतो जसं सर्व लोक या ठिकाणी येऊन आनंद लुटतात कोणी असो छोटा असो मोठा असो किंवा व्यापारी असो कोणी असो त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आमच्या पोटाची खळगी पण भरते आणि आम्हाला जसं आनंद मुराद लुटायचा असतो त्या या ठिकाणी येऊन आम्ही आनंद लुटतो कडाडणाऱ्या हलगीचा ठेका संबळाच्या तालावर थिरकणारे पाय कुठे फुगडी तर कुठे गाणी म्हणत यात्रे करून ना आशीर्वाद देणारे टाळ्या वाजवणारे हात हा सांस्कृतिक मिलाफ या यात्रेत पिवळ्या भंडाऱ्याची मुक्त उधळण करतो ही यात्रा म्हणजे अशा विविध कलाकारांच्या कलेचे केंद्रच आहे सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे माळेगावला कला दाखविणारच पण क्षेत्र म्हणतात कारण इथं हर एक राष्ट्रीय पदावर देखील इथं कला दाखवली जसं लावणी घोड्यांची रेस कुस्ती आणि अजून ते वाघ्या मुरुळ्यांचे कार्यक्रम असे कार्यक्रम दाखवले जातात त्यामुळे इथं सर्वात मोठं डान्स एंटरटेनमेंटचं केंद्र म्हणून याला ओळखलं जात हिजड्यांचे माळेगाव अशी असलेली माळेगाव यात्रेची ओळख संपुष्टात यावी आणि आम्हाला सर्वसामान्य म्हणूनच वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा तृतीयपंथी व्यक्त करत आहेत 
याठिकाणी मुरळी सोबत आमच्या तृतीय पंथांना पण सोडलं सोडलं जातं म्हणून ते मुरळी सोबत आणि तृतीय पंथ हे दोन्ही मिळून ज्या दिवशी पालखी असते त्या दिवशी म्हणजे आनंद उत्सव साजरा करतं म्हणून ह्या गोष्टीमुळे इथं एक एक हिजड्याचं माळेगाव म्हणून असं यानं नाव पडलं आणि इथे राज्यस्तरावर म्हणजे कुठले बाहेरून म्हणजे सगळ्याच्या पोटाच्या खळग्या वगैरे भरण्यासाठी जसं काही ब्रेक डान्स वगैरे एक वाघ्या मुरळीचे कार्यक्रम असे खूप इथंच कार्यक्रम होतात या गोष्टीमुळे यानं हिजड्याचं माळेगाव असं पडलं पण सध्याच्याला सगळे सुशिक्षित झाल्यामुळे आता सदस्याला नाव हे लुप लुप्त होत चाललंय आम्हाला पण असंच वाटतं की जेणेकरून आमच्या नावाचं कुठं हे नका म्हणजे उल्लेख राहू नये तृतीय पंथी वाघ्या मुरळी इतर वाद्य कलाकार आपल्या कलेचे रंग या यात्रेत उधळतात त्यांच्या कलेला प्रतिसाद देत लोक जे काही पैशाचं दान त्यांच्या पदरात टाकतात त्याच्यावरच त्यांचा पुढील काही दिवसांचा चरितार्थ चालतो जोपर्यंत टाळ्या वाजवणारे हात आणि पोट रिकामे राहील तोपर्यंत या वाटेवर हे पाय असेच थिरकत राहतील धनंजय सोळंके मॅक्स महाराष्ट्र माळेगाव नांदेड